அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோடய பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் பிடிசி கிரையோ சீட் மெட்டலில் பெண்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பெண்டு ஃபீச்சர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை பற்றியான கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் கிரேவ் பராமெட்ரிக் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம நார்மலாக இப்போ போல் நியூ போய்ட்டு நான் ஒர்க்கிங் டேரக்டெல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் ஒர்க்கிங் டேரக்டர் செட் பண்ணல அப்படின்னா செட் பண்ணிக்கோங்க நியூ போட்டு பார்க்கில் சீட் மெட்டல் அப்படிங்கிற நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து நம்ம ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு ஸோ சிக்ஸ்னு கொடுக்குறேன் யூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிறத அன்செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இதில் வந்துட்டு எம்எம் என்எஸ் பார்க் சீட் மெட்டல் அப்படிங்கிறத நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ நாம் சீட் மெட்டல் மாடல்குள்ளே என்ட்ரு ஆகியாச்சு ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம பெண்டு இங்கே இருக்குது இந்த பெண்டு டூல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பேஸ் ப்ரைமரி ஃபீச்சர் ஒன்று வேணும் ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிளானர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரைமரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்கெட்சி வியூ ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துகிட்டு இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதோட திக்னஸ் வந்துட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் தரும் இப்போ ஓகே ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த வால் ஸோ நான் வந்து திக்னஸ் ஆஃப் த வால் வந்து ஒரு ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரைமரி ஃபீச்சர் ட்ரா பண்ணியாச்சு ப்ரைமரி ஃபீச்சர் ட்ரா பண்ணதையும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு செகண்டரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு எக்ஸ்பெஸ்லாம் வந்துட்டு பெண்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பெண்டில் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த பெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ஒரு பெண்டு ரிப்பன் பார் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த ரிப்பன் பாரில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பெண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரையோவில் சீட் மெட்டலில் அடிக்கடி அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இல்லை கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் அப்படின்னா இந்த சீட் மெட்டல் இந்த பெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபீச்சர் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது நம்ம வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு சீட் மெட்டல் ட்ராயிங் த்ரீ டி மாடல் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக பெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபீச்சர் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நம்மளால் ட்ரா பண்ணவே முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பெண்டில் இங்கே இருக்கிற ஐகான்ஸ் ரிப்பன் பாரில் டேஷ் போல் இருக்கக்கூடிய ஐகான்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போகலாம் ஸோ இது வந்துட்டு அந்த ஆர்க் செலெக்ஷன் ஸோ பெண்டு மெட்டீரியல் அ பிளண்டு லைன் ஸோ அந்த பிளண்டு லைன் எங்கே இருக்கணும் ஸோ அந்த பெண்ட் லைன் வந்துட்டு ஆர்க்கு வெளியே இருக்கணுமா இல்லை மிடிலில் இருக்கணுமா இல்லை எண்டில் இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பெண்டு லைன் ஸோ அந்த சிம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து முன்னாடி பின்னாடி ஃபிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான இம்பார்ட்டன் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் பெண்டு ஸோ இந்த ஐக்கியான் வந்து ஆங்கிள் பெண்டுக்கு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ ஆங்கிள் பெண்டு ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு ஆங்கிள் பெண்டில் ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும்போது நம்ம ஆங்கிள் கொடுப்போம் அடுத்து வந்துட்டு ரேடியஸ் அந்த பெண்டு டிஸ்டன்ஸ் பெண்டு ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கொடுப்போம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பெண்டு ரேடியஸ் ஸோ இது வந்து பெண்டு ஆங்கிள் இது வந்து பெண்டு ரேடியஸ் ஸோ பெண்டு ரேடியஸ் டிஃபால்ட்டாக திக்னஸ் சூஸ் ஆகிருக்கு டூ இன்ட்டு திக்னஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு இன்சைடு பெண்டு வேணுமா அவுட் சைடு பெண்டு வேணுமா ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம இன்சைட் பெண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது ஃபீச்சர் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணணும் இல்லை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு பே டேட்டம் பிளேன் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் அது உங்களுக்கு தெரியும் பாஸ் ப்ரிவ்யூ நோ ப்ரிவ்யூ ஸோ எட்ஜஸ் பார்க்குறது இது வந்து ஓகே கேன்சல் ஸோ அது இல்லாமல் லாஸ்டில் வந்துட்டு ஸ்கெட்சும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது இல்லாமல் இதுக்கு கீழே வந்து சின்ன ஒரு ஆறு டேப் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ப்ளேஸ்மெண்ட் பெண்டு லைன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க ரிலீஃப் ஒன்று இருக்குது பெண்ட் அலவன்ஸ் அண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ அண்ட் லாஸ்ட் டூ மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்த பார்க்கில் உங்களுக்கு இந்த ரிலீஃப் அப்படிங்கிற இந்த டேபும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிற இந்த டேபும் என்ன பர்பஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ்மெண்ட்
சிம்பிள் வந்திருக்கு இதில் லாஸ்ட்டில் இந்த ஃபஸ்ட்லேயும் லாஸ்ட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸ் உடஞ்ச மாதிரி இல்லை க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் அண்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மாதிரி இருக்கும் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணணுமோ அந்த பெயிண்டு லொக்கேஷனை பண்ணுறதுக்காக ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த பாக்ஸை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த லொக்கேஷனில் விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாயிண்ட் பால் க்ரியேட் ஆகும் ட்ராக் பால் அங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் அகெயின் அது வந்துட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வந்துருச்சு பாருங்களேன் ஸோ இது வந்து லைன் கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா டைமென்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இந்த லைன் க்ரியேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறக்காக ஸோ நான் வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த எஜ்ஜிலேருந்து எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ டைமென்ஷன் அதே மாதிரி பாருங்கள் இதையும் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த காரணம் இப்போ எங்கே வேணாலும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே கூட நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பாக்ஸ் இதே தான் மெயின் பண்ணுறது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லை இந்த இந்த காரணத்தில் இருந்தோம் உங்களுக்கு இந்த காரணத்தில் இருந்தால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்ததையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த பெண்டு கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் அந்த பெண்டு லைன் இந்த லைனுக்காக வந்து பெண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் இதை கொஞ்சம் இன்னும் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம டைமென்ஷன் மேனுவலாக கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ மொத்தம் நம்ம வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ நான் இதை வந்து அப்போ ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட் லைனாக க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் இந்த காரணம் தான் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் இந்த காரணம் சூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்துட்டு இன்னொரு ட்ராயிங் இல்லை இன்னும் ஏதாவது ப்ரொஃபைல் எஜ்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எஜ்ஜி ட்ரா பண்ணலாம் இல்லை பிளான் டேட்டம் பிளேன் இருக்குது அப்படின்னா பிளேன் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக எது இருக்குமோ இல்லை உங்களுடைய டிராஃப்டிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த எஜ்ஜை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஓகே இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த ஸ்மால் எண்டு தான் பெண்ட் ஆகணும் பட் எனக்கு லென்த்தான எண்டு பெண்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஆங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் நைன்டி டிகிரிக்கு இது வந்து பெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ என்ன ஆகிட்டேன்னா இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆயிடுச்சு அந்த ஸ்மால் சைடு ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த் கொடுத்தது ஃபிக்ஸ்டு ஆயிடுச்சு இது வந்து பெண்ட் ஆயிருக்கு இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் எனக்கு வந்துட்டு இந்த லென்த்தான சைடு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கணும் இந்த ஸ்மால் சைடு பெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஏரோ மார்க் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு போய் அந்த ஏரோ மார்க் வரும் ஜஸ்ட் இந்த ஏரோ மார்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்மால் சைடு வந்து பெண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த லென்த்தான சைடு வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஏரோ மார்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம எது வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளியர் ஓகே அடுத்து இந்த ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு டென் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னுமே அதிகமாக கொடுக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம ட்ராப் பண்ண லைன் இங்கே இருக்குது இந்த டைமென்ஷன் ஹண்ட்ரட் எங்கே கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இதுதான் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் லைன் இது வந்து ஆப்சட் லைன் அதாவது இந்த இந்த பெண்டு நம்ம ரேடியஸ் கொடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறனால இப்போது இங் இந்த இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும்போது இந்த ரேடியஸோட எண்டு எங்கே இருக்குமோ அதுக்கான லைன் இந்த லைன் இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ நான் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ என்னாச்சுன்னு பாருங்கள் இதுதான் நம்ம ட்ரா பண்ண லைன் இதுதான் பெண்டு லைன் இந்த பெண்டு லைன் வந்து இந்த கருவோட எண்டுக்கு போயிடுச்சு ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பெண்டு வந்து முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம இங்கே ரேடியஸ் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த பிளேஸ்லேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு தேர்ட்டிலேயே வந்துட்டு பெண்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த காரணம் கொடுத்தா என்னாச்சுன்னு பாருங்கள் இது வந்து மிடில் ஸோ இங்கே நான் சென்டரில் ட்ரா பண்ணேன் இதுதான் என்னுடைய லைன் இங்கே தான் லைன் இருக்குது பெண்டு லைன் இந்த லைனுக்கு சிமெட்ரிக்காக ஸோ ரைட் சைட்லேயும் சம் அமௌண்ட் லெஃப்ட் சைட்லேயும் சம் அமௌண்ட் அதாவது சிமெட்ரிக்காக இந்த பக்கமும் பேலன்ஸாக மிடிலில் வந்துட்டு லைன் வச்சுட்டு ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே எண்ட் ஆகிற மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இதோட யூசேஜ் தான் இது ஸோ இதை மிடில் இருக்கிறத நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் எந்த இடத்துல லைன் ட்ராப் பண்ணணும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துலேருந்து பெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நம்ம கிளிக் பண்ண முடியும் எந்த சைடு வேணும் அப்படின்னு இப்போ வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகிருக்கு எனக்கு ஆப்போசிட்டில் பெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை மாற்றி விட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் பெண்ட் ஆகிடும்
சேம் திங் ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கும் இந்த ஏரோ மார்க் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அதை வந்து சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும் கீழே வேணுமா மேலே வேணுமா அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்தது இந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் வந்து அவுட் சைடில் மீன் பண்ணணுமா இன் சைடில் மீன்ஷன் பண்ணணுமா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள் வந்து அவுட் சைடில் வந்து கால்குலேட் ஆகிருக்கு அதே நான் வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இன் சைடில் கால்குலேட் ஆகிரு அதே ஃபார்ட்டி டிகிரி தான் பட் ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகலை பட் ப்ரொஃபைல் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இன் சைடு எடுத்துக்குச்சு ஸோ இது வந்து இன் சைடு வேணுமா அவுட் சைடு வேணுமா அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த ஆங்கிள் செட் பண்ண முடியும் அதாவது மெசர் ஆங்கிள் ஓகே இது ஓவர் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரேடியஸ் இந்த ரேடியஸ் வந்து இன் சைட் அவுட் சைடு இருக்குது ஸோ இது வந்து அவுட் சைட் ரேடியஸ் இன் சைட் ரேடியஸ் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருமே இன் சைட் ரேடியஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட் நீங்கள் பேராமீட்டர் செட் பண்ண முடியும் சீட் மெட்டலுக்கு என்ன பேராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்டி சீட் மெட்டல் டிஃபால்ட் ஃப்ளாட் ரேடியஸ் சைடு இன் சைடு ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஃப்ளாட் ரேடியஸ் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அது நம்ம இங்கே இங்கே நீங்கள் கொடுத்துக்க முடியும் இந்த டிஃபால்ட் ரேடியஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது எங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வேணாலும் இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு பெண்டு க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இது வந்து நம்ம பெண்டு க்ரியேட் பண்ணணும் இல்லை நான் வந்து பெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணணும் சார் பெண்டு லைன் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஷன் பிளேஸ்மெண்ட்டில் போயிட்டு இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் இல்லை நான் பெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இதை நான் ஜஸ்ட் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் நான் லாஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ண இந்த ஃபீச்சரை நான் வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே சப்ரஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது மட்டும் சப்ரஸ் ஆகிடும் சப்ரஸ் மீன்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் பட் அது வந்து ஆக்டிவில் இருக்காது இப்போது அகெயின் நான் வந்து பெண்டு போய்க்கிறேன் இப்போ பிளேஸ்மெண்ட்டில் போயிட்டு நம்ம வந்து லாஸ்ட் டைம் இங்கே க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் டைம் மாதிரியே இப்போ நம்ம வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டில் போயிட்டு ஜஸ்ட் அந்த சர்ஃபேஸ் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா பிளெண்டு லைன் இந்த டேப்புக்குள்ளே போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இப்போ ஆப்ஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துருந்தீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாமே அது ஹைட் ஆகியிருந்துருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து பிளண்டு லைன் ஸ்கெச்சு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ இதெல்லாம் பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே வந்து ஆஃபில் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் இப்போ ஸ்கெச் போயிட்டு இந்த சர்ஃபேஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் கிளிக் பண்ணி ஸ்கெச்சு வியூ போயிட்டு நான் இப்போ ஸ்கெச்சு ட்ரா பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு இதில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் தேவையில்லை என்ன ரீசன் அப்படின்னா இப்போ இந்த கார்னர் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த லைன் நம்மளுக்கு அது எஜ்ஜு வந்து பாயிண்ட் அவுட் ஆகிடுது நீங்கள் லோயர் வருஷன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெஃபரன்ஸ் போயிட்டு இங்கே ரெஃபரன்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் லைன் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த எஜ்ஜு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டைம் மாதிரி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஓப்பன் லைன் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வந்துட்டு ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்ம எந்த இடத்துல லைன் க்ரியேட் பண்ணமோ அந்த லைனுக்காக பெண்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது நார்மலாக நம்ம வந்துட்டு மற்ற ஆப்ஷன்லாம் அதே மாதிரியே தான் ஸோ பெண்ட் லைனில் வந்து இப்போது ஸ்கெட்ச்சு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெட்ச்சு ட்ரா பண்ணணும் அந்த ஸ்கெட்ச்சை வச்சு நம்ம எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இது உங்களுக்கு ஓகே புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்கெட்சை நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா எகைன் ஸ்கெட்ச் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கெட்சிங் வந்து நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் முன்னாடியே லைன் வரைஞ்சிருந்தேன் அப்படின்னா லைன் வரைஞ்சிட்டு எப்படி நம்ம இதை சூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுவும் பார்க்கலாம் ஸோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ஜஸ்ட் ஸ்கெட்ச்சு போயிட்டு இந்த சர்ஃபேஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்கெட்ச்சு ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் ட்ரா பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு வர்டிக்கல் லைன் ஓகே இப்போ இது இண்டிவிஜுவல் லைனாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து இந்த பெண்ட் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இங்கே வந்து இந்த லைனை கிளிக் பண்ணால் போதும் அந்த லைன் எடுத்துகிட்டு பெண்ட்
ஃபீச்சர் நம்ம பார்க்காம இருக்கிறோம் அது வந்துட்டு இந்த ரவுண்டு பெண்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு ஆங்கிள் பெண்டு இது வந்து ரவுண்டு பெண்டு ஸோ இந்த ரவுண்டு பெண்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணதையும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆங்கிள் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ரவுண்டு மட்டும் இந்த ரேடியஸ் கொடுக்கக்கூடிய இது மட்டும் தான் ஓப்பனில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரேடியஸ் கம்மியாக கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் கிரியேட் ஆகலை ஸோ ரேடியஸ் அதிகமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரேடியஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக இது ஃபுல்லாக வந்து ரோல் பண்ண முடியும் ஃபுல்லாக ரோல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து நம்மளால் ஓப்பனும் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகுது ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வந்து ரோல் பண்ண முடியும் இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டேக்கில் ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ரேடியஸ் இது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ரோலே பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த சீட்டை வந்துட்டு நம்ம ட்ரா பண்ண அந்த பெண்டு லைனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரோல் பெண்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து நம்ம முன்னாடி பின்னாடி ஃபிளிக் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்னல் ரேடியஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்டேட்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு நம்மளால் வந்து பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் அந்த டிஃபால்ட்டாக நம்ம வந்து எப்படி செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு இங்கே நீங்கள் ஃபைலில் போனீங்க அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்கும் இந்த டேப்பில் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சீட் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஒரு சின்ன விண்டோ ப்ராப்பர்ட்டி டேபிள் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோவில் மேலே இருக்கிறது மெட்டீரியல் நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா சீட் மெட்டல்ஸ் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சீட் மெட்டலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம இந்த பெண்டு ரேடியஸ் இல்லை இந்த ரிலீஃப் பற்றி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் இப்போ இந்த பெண்டு ரேடியஸ் நேர் இருக்கிற இந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிற இந்த ஐக்கான் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இன்னொரு எனக்கு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம டிஃபால்ட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி திக்னஸாக வேணுமா இல்லை வந்து என்ன வேல்யூஸ் வேணும் இல்லை இன்சைடு வேணுமா அவுட் சைடு வேணுமா இல்லை பேசிக்காக ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கணும் டிஃபால்ட் ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற இங்கே நீங்கள் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ வந்து டிஃபால்ட் வந்து செட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஒரே மாதிரியான ஒர்க் பீஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ ஒரு சீட் மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரே மாதிரியான பெண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரே மிஷின் தான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ அந்த மிஷினுக்கு தேவையான மாதிரி அதில் அந்த அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான பெண்டு ஆங்கிள் அதெல்லாம் வந்து அவங்க டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம அந்த ஆப்ஷனில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிருக்க வேண்டியதில்லை ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் திறந்து பாருங்கள் கேட்காமில் நிறையா கற்றுக்குங்க மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்